హాయ్ స్టూడెంట్స్ ఈరోజు మనం లాస్ట్ క్లాస్లో సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్కి సంబంధించి బేసిక్స్ చూసాం సో ఈరోజు సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్తో అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్ని యూజ్ చేసి కూడా మనం కొన్ని ఫంక్షన్స్ని పెర్ఫామ్ చేయొచ్చు సో అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి మనకి ఆ అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్ని ఎలా యూజ్ చేయాలి అనేది ఈరోజు చూద్దాం సో టోటల్ ఫైవ్ అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్ మనకి ఎస్క్యూఎల్లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఫైవ్ ఫంక్షన్స్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ వన్ వచ్చి కౌంట్ సో కౌంట్ ఫస్ట్ అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ వాల్యూస్ మనం రిటర్న్ చేయడం కోసం ఈ కౌంట్ అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తాం సో సెకండ్ ఫంక్షన్ సమ్ ఎస్యూఎం సమ్ అంటే మనం ఏదైతే కాలం మీద అప్లై చేస్తున్నామో ఆ కాలంలో ఉన్న టోటల్ రికార్డ్స్ని గెయిన్ చేయడం కోసం ఈ సమ్ అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తాం సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చి యావరేజ్ దట్ ఈస్ ఏవిజి యావరేజ్ అంటే మనం ఏ కాలంలో వాల్యూస్ని యావరేజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నామో అంటే టోటల్ సమేషన్ బై నెంబర్ ఆఫ్ ఫీల్డ్స్ సో దాన్ని యావరేజ్ లీస్ట్ వాల్యూ గెట్ చేయడం కోసం మినిమం హయ్యెస్ట్ వాల్యూ గెట్ చేయడం కోసం మ్యాక్సిమం ఇలా టోటల్ ఫైవ్ ఫంక్షన్స్ మనం యూజ్ చేస్తున్నాం సో ఈ ఫైవ్ ఫంక్షన్స్ని ఎలా ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఏంటి ఎలా యూజ్ చేయాలి అనేది ఇప్పుడు ఎస్క్యూఎల్ ప్లస్ ఎడిటర్లో మనం ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేసి చూద్దాం సో ఎస్క్యూఎల్ ప్లస్ ఆల్రెడీ సిస్టంలో ఉన్న వరాకిల్ లెవెన్ జీలో ఎస్క్యూఎల్ ప్లస్ నేను ఓపెన్ చేసి పెట్టాను సో యూజర్ నేమ్ హెచ్ఆర్ అండ్ పాస్వర్డ్తో లాగిన్ అయితే మనకి డేటాబేస్ పర్ఫెక్ట్గా కనెక్ట్ అయితే ఎస్క్యూఎల్ ప్రాంప్ట్ అనేది మనకు వస్తుంది సో అక్కడ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన డేటాబేస్లో ఉన్న డేటాబేస్లో ఉన్న టేబుల్స్ని ఫస్ట్ షో చేస్తున్నాను దానికి కమాండ్ సెలెక్ట్ యాస్ట్రిక్ ఫ్రమ్ ట్యాబ్ సో ఫస్ట్ మనకి టోటల్ టేబుల్స్ లిస్ట్ వచ్చేసింది ఇందులో జాబ్స్ అనే టేబుల్ మీద మనం ఆపరేషన్స్ పెర్ఫామ్ చేస్తాం మ్యాక్సిమం అంటే మిగతా అవన్నీ కూడా కొంచెం హయ్యెస్ట్ టేబుల్స్ కాబట్టి సో నేను ఫస్ట్ జాబ్స్ అనే టేబుల్ని చూస్ చేసుకుంటున్నాను ఈసారి ఎంప్లాయీస్ అనే టేబుల్ని కూడా ఒకసారి యూజ్ చేద్దాం సెలెక్ట్ యాస్ట్రిక్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీస్ సో ఎంప్లాయీస్ అనే టేబుల్లో టోటల్ మనకి ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయి వన్ నాట్ సెవెన్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయి అంటే వన్ నాట్ సెవెన్ ఎంప్లాయీస్ మనకి అవైలబుల్గా ఉన్నారు ఎంప్లాయీస్ టేబుల్లో సో నెక్స్ట్ సెలెక్ట్ యాస్ట్రిక్ ఫ్రమ్ ట్యాబ్ అగైన్ ఒకసారి జాబ్స్ అనే టేబుల్ని యూజ్ చేద్దాం సెలెక్ట్ సో ఇక్కడ మనం అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్ ఫస్ట్ అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్ దీని మీద అప్లై చేసే ముందు ఒకసారి దాంట్లో ఉన్న కాలమ్స్ చూద్దాం బికాజ్ మనం ఏదైనా అప్లై చేసేటప్పుడు కాలమ్ పర్ఫెక్ట్గా టేబుల్ ఎలా అయితే ఉందో మనం యాస్టీస్ అలానే ఇవ్వాల్సి వస్తుంది సో నెక్స్ట్ సెలెక్ట్ ఫస్ట్ అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్ కౌంట్ కౌంట్ ఆఫ్ యాస్ట్రిక్ యాస్ట్రిక్ మీన్స్ ఆల్ అంటే ఇట్ కౌంట్స్ ఆల్ ఫ్రమ్ జాబ్స్ సో జాబ్స్ టేబుల్లో ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయి అనేది మనకి ఇప్పుడు నెంబర్ అనేది చూపిస్తుంది సో ఆల్రెడీ మనం పైన చూసాం సో టోటల్ కౌంట్ ఆఫ్ యాస్ట్రిక్ కింద మనకి ఎంత నెంబర్ చూపించింది నైన్టీన్ రికార్డ్స్ టోటల్ జాబ్స్ అనే కేటగిరీలో ఉన్నాయి సో నెక్స్ట్ సెలెక్ట్ కౌంట్ ఆఫ్ యాస్ట్రిక్ ఫ్రమ్ జాబ్స్ వేర్ మిన్ శాలరీ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఎయిట్ థౌజండ్ అంటే టోటల్ మెంబర్స్ని కౌంట్ యూజ్ చేసాం బట్ ఇక్కడ పర్టికులర్ కండిషన్ అంటే ఇంతమందిలో నైన్టీన్ మెంబర్స్లో ఎయిట్ థౌజండ్ కన్నా మిన్ శాలరీ ఎవరికైతే ఎక్కువ ఉందో వాళ్ళు మనకి సిక్స్ మెంబర్స్ ఉన్నారు సో ఇప్పుడు అదే మిన్ శాలరీ మనకి నార్మల్ కమాండ్ అప్లై చేసి చూద్దాం సో మిన్ శాలరీ కూడా నేను ఒకసారి ఇస్తున్నాను సెలెక్ట్ మిన్ శాలరీ ఫ్రమ్ జాబ్స్ వేర్ మెన్ శాలరీ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఎయిట్ థౌజండ్ సో ఇప్పుడు మనకు ఆల్రెడీ కౌంట్ సిక్స్ మెంబర్స్ వచ్చారు సో ఇప్పుడు మనకు రిజల్ట్ కూడా సిక్స్ రావాలి సో మెన్ శాలరీ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఎయిట్ థౌజండ్ సో ఒకసారి చూడండి మెన్ శాలరీ ఎయిట్ థౌజండ్ కన్నా మనకి ఈ సిక్స్ మెంబర్స్కి ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి సో మనకి కౌంట్ సిక్స్ వచ్చింది సో మనం ఇలా ఏంటంటే కౌంట్ అనే ఫంక్షన్ని యూజ్ చేస్తాం సో నెక్స్ట్ సెలెక్ట్ కౌంట్ ఆఫ్ జాబ్ అండర్ స్కోర్ ఐడి అంటే పర్టికులర్ జాబ్ ఐడిని మనం కౌంట్ చేస్తున్నాం ఎవరి జాబ్ ఐడిని కౌంట్ చేస్తున్నాము అంటే మనం నెంబర్ ఆఫ్ జాబ్స్ ఎంతమంది జాబ్ ఐడీస్ ఉన్నాయో సో అంటే టోటల్ రికార్డ్స్ ప్రతి రికార్డ్కి జాబ్ ఐడి ఉంటుంది కాబట్టి అంటే కాలమ్ నేమ్ కూడా యాస్ట్రిక్ ప్లేస్లో మనం 
యూజ్ చేయొచ్చు సో సెలెక్ట్ కౌంట్ ఆఫ్ జాబ్ ఐడి ఫ్రమ్ జాబ్స్ అంటే మనకి నైన్టీన్ రికార్డ్స్ వచ్చినాయి సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ కూడా నేను జాబ్ ఐడిని కౌంట్ చేస్తున్నాను బట్ పర్టికులర్ కండిషన్ మీద సో సెలెక్ట్ కౌంట్ ఆఫ్ జాబ్ ఐడి ఫ్రమ్ జాబ్స్ వేర్ మ్యాక్స్ శాలరీ ఈజ్ లెస్ దాన్ టెన్ థౌజండ్ సో టెన్ థౌజండ్ కన్నా మ్యాక్సిమం శాలరీ ఎవరికైతే తక్కువ ఉందో వాళ్ళ కౌంట్ మనం ఓన్లీ జాబ్ ఐడీస్ కౌంట్ చేస్తున్నాం సో దట్ ఈస్ నైన్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ కౌంట్ చేసినట్టే అంటే టోటల్ మనకి నైన్ రికార్డ్స్ ఫస్ట్ కౌంట్ అనేది మనకు వచ్చింది అంటే టెన్ థౌజండ్ కన్నా మ్యాక్సిమం శాలరీ తక్కువ ఉన్న వాళ్ళు మనకి టోటల్ నైన్ మెంబర్స్ అవైలబుల్గా ఉన్నారు సో నెక్స్ట్ సెలెక్ట్ సమ్ ఆఫ్ సో సెకండ్ అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్ మనకి సమ్ సమ్ ఆఫ్ మ్యాక్స్ శాలరీ నేను మ్యాక్స్ శాలరీ అనే కాలం మీద నేను సమ్ అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తున్నాను సో అంటే టోటల్ మ్యాక్స్ శాలరీ ఎంత అయితే ఉందో అంతా కూడా మనకి సమేషన్ అయ్యి టోటల్ రిజల్ట్ అనేది మనకి చూపిస్తుంది సో ఇక్కడ మ్యాక్స్ శాలరీ యాజ్ అనేది ఒక అలియాస్ నేమ్ అంటే మీరు యాజ్ అనే ఒక వర్డ్ యూజ్ చేసి ఏదైతే నేమ్ ఇచ్చారో ఈ రిజల్ట్కి ఆ నేమ్ హెడ్డింగ్ లాగా వచ్చి మనకి దట్ ఈస్ కాలమ్ నేమ్ లాగా వచ్చి మనకి రిజల్ట్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది పైన చూస్తే మీరు కౌంట్ ఆఫ్ జాబ్ ఐడి కౌంట్ ఆఫ్ హ్యాస్టిక్ అని వస్తుంది బట్ ఇక్కడ మనం ఇచ్చిన అలియాస్ నేమ్ అనేది వచ్చింది సో అలా కనుక మీరు ఇవ్వాలి అంటే మధ్యలో యాజ్ అనే ఒక వర్డ్ యూజ్ చేసి మీరు తీసుకుంటున్న ఆపరేషన్కి పక్కన యాజ్ అని చెప్పి ఒక నేమ్ ఇస్తే ఆ నేమ్తో మనకి రిజల్ట్ అనేది నీట్గా ప్రింట్ అవుతుంది సో దానికోసం మనం అలియాస్ నేమ్ అనేది యూజ్ చేస్తాం సో నెక్స్ట్ సెలెక్ట్ సో నేను ఆల్రెడీ ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ చూశాను సో ఈ ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్లో మనం శాలరీ అనే ఒక కాలం ఉంటుంది అంటే మనకి ఇక్కడ క్లారిటీగా అర్థం కావట్లేదు సో టేబుల్ అంతా నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనకు క్లారిటీ లేదు సో ఒకసారి ఆ ఎంప్లాయీ టేబుల్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని డిస్క్రైబ్ చేస్తే మనకి టోటల్ ఫీల్డ్స్ అన్నీ కూడా విత్ ఇన్ఫర్మేషన్తో మనకి రావడం జరుగుతుంది సో ఫస్ట్ డిఈఎస్సి స్పేస్ ఎంప్లాయీస్ అంటే ఎంప్లాయీస్ టేబుల్లో ఉన్న ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాలం కూడా మనకి డిస్క్రైబ్ అవుతుంది సో పక్కన చూడండి డేటా టైప్స్ అండ్ ఇట్స్ కాన్స్టైన్స్ కూడా మనకి మెన్షన్ చేశారు సో ఇక్కడ ఎంప్లాయీ ఐడి ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ ఇమెయిల్ ఫోన్ నెంబర్ హై డేట్ జాబ్ ఐడి శాలరీ కమిషన్ అండ్ మేనేజర్ ఐడి డిపార్ట్మెంట్ ఐడి సో మనకి ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ ఉన్నాయి ఇందులో నేను శాలరీ అనే కాలం తీసుకుంటున్నాను సో సెలెక్ట్ సమ్ ఆఫ్ శాలరీ యాజ్ టోటల్ శాలరీ సో అలియాస్ నేమ్ ఇచ్చాను నెక్స్ట్ ఫ్రమ్ ఇక్కడ టేబుల్ నేమ్ వచ్చి ఎంప్లాయీస్ ఇక్కడ స్మాల్ లెటర్స్ క్యాపిటల్ లెటర్స్ చాలా కేర్ఫుల్గా ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసి మీరు యూజ్ చేయండి కమాండ్ అనేది సో నెక్స్ట్ మనకి టోటల్ శాలరీ అనేది ప్రింట్ అయింది అంటే ఎంప్లాయీస్లో ఎంప్లాయీస్ టేబుల్లో ఉన్న హండ్రెడ్ ప్లస్ రికార్డ్స్లో ఉన్న శాలరీ మొత్తం మనకి టోటల్ అయ్యి ఇక్కడ ప్రింట్ అవుతుంది సో నెక్స్ట్ సెలెక్ట్ సమ్ ఆఫ్ శాల్ ఫ్రమ్ employees where so particular condition paina total apply chesam ikkada particular condition salary is greater than 10000 so 100 plus employees lo 10000 kanna highest salary unna vaalla yokka sum entho vachindi manaki 2 lakhs near vachindi so ante ikkada particular condition meeda manam summation anedi perform chesam so next select count of asterisk comma sum of salary అంటే ఎంతమందికి సమ్ చేస్తే అంటే ఎంతమందికి టెన్ థౌజండ్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటే మనకి ఆ సమ్మేషన్ ఆఫ్ శాలరీ వచ్చింది దట్ ఈస్ కౌంట్ కూడా మనం కలిపి చూద్దాం అనుకుంటే ఇలా మల్టిపుల్ కాలమ్స్ని కామాతో మెన్షన్ చేసి మనం ఇవ్వచ్చు సో ఫిఫ్టీన్ మెంబర్స్కి టెన్ థౌజండ్ కన్నా గ్రేటర్ దాన్ శాలరీ ఉంది సో టోటల్ వచ్చి మనకి టూ ల్యాక్స్ నియర్ వచ్చింది అంటే మల్టిపుల్ కాలమ్స్ మీద మనం అప్లై చేసి చూసాం సో పర్టికులర్ కండిషన్ మీద మనం మల్టిపుల్ కాలమ్స్ రిజల్ట్ కూడా చూడొచ్చు సో నెక్స్ట్ థర్డ్ అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్ వచ్చి యావరేజ్ శాలరీలో టేబుల్లో ఉన్న శాలరీ కాలంలో ఉన్న టోటల్ శాలరీస్ బై నెంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ సో దట్ ఈస్ యావరేజ్ యావరేజ్ ఆఫ్ శాలరీ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీస్ సో నెక్స్ట్ వన్ సెలెక్ట్ average of min underscore salary min underscore salary from sorry ikkada min salary anedi jobs table ki sambandhinchindi kabatti select
select average of min underscore salary from jobs okay so our jobs low on the min salary column yoka average code amana find out chasam so next one count choose some sum choose some average choose some so next one kuna the minimum and maximum so select min of min nane the kada function select min of manam uh, employees table and use shay to jobs table and use shay to so employees table use chas nano min of salary from employees enter so next least salary total employees lo least salary ever the ante 2100 rupees manaki least salary so ikkada select max of salary ochi highest salary get chestunnam ante total employees lo ever enta amount highest salary anedi manam ikkada get chestunnam so total 24000 is highest salary 2100 is least salary so ila entante manam aggregate functions five functions ni use chesukochu so ok sari practice thank you